Ayan. Good evening, everyone. So, we'll start now. Our topic for tonight is how to invest in stock market safe, fast, and easy. So, I'm sure very excited na kayo in sa mga uh, ano, many timer dito na umaten na. I'm sure na, na, na miss nyo ko. So, ilang weeks din akong hindi nag uh, training. But I'm ready na for tonight. So, again, Let's start na our dis discussion for this evening para syempre marami na tayong matutunan. So can I have some ano uh, chat? Pwede bang yung sabihin na ready na ako? Ayan, eh, or excited na ako? Yan, chat naman kayo. Yan, ready. Ayan, okay. So ayan, Genevieve, Annaline. Okay, so let's start. But before we start, syempre let me introduce myself. My name is Mary Jill Felizarta Pablo and I am one of the newly promoted Executive Vice Chairman here in IEMG or International Marketing Group. I am also one of the financial coach here in Truly Rich Makers Team. So marami po kasing uh, team dito sa IEMG kasi napakalaking company po ng IEMG and I am also an Associate Financial Planner. Okay, registered, uh, syempre sa uh, certified by uh, registered financial planner and certified life insurance underwriter under the Manila Bankers Life and a graduate of business administration in La Salle das Marinas and a former corporate secretary sa isang manufacturing company and my last work was a product development head. Ayan po. And I'm also a training assistant sa isang engineering company and I've been to various sales and marketing, and I'm also an entrepreneur. So I'm glad that uh, uh, I'm, I'm so excited na mag-share sa inyo tonight. Now, let me introduce naman the company that I represent, which is IMG. So we have this go global financial literacy campaign po. Kaya po kami nag, uh, nagtuturo ng libre. Yan. Kumbaga, worldwide ang pagtuturo namin dito sa IMG kasi... Gustong gusto po namin na, na ma-hit yung goal namin na magkaroon ng 30 million financial literate, literacy, uh, literate uh, families by the year 2030. And I hope uh, maging part din kayo ng this uh, ng, ng amazing mission na ito. Okay? So, yung pinaka uh, vision po ng IMG is to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of the wealthy to all. And our mission is to help create wealth for families, to make a difference for families, so there will be no family left behind. And what we do, we help people move from dreaming to doing. So napakaganda talaga ng adikain ni IMG. And sa, sa totoo lang po, ang pinaka primary itinutulo, tinuturo ni IMG is building a solid financial foundation. So kung first time niyong narinig ito, ito po ang itsura ng solid financial foundation. Ayan. So nakikita niyo naman, it's like building a house na napakatibay ng pundasyon. Kumbaga, kahit anong kalamidad ng buhay, merong mang mawala sa pam pamilya, merong mang magkasakit sa pamilya, ay naging matatag ito kasi na-build ang financial house ng, ng kumbaga napakatibay. Kasi dito sa IMG, nagtuturo po kami ng investment pero hindi po yan ang una namin itinuturo. Kumbaga, I, I mean, hindi yan yung pinaka uh, number one na dapat natin inuumpisahan. Pero syempre, ang pag-uusapan natin ngayon, investment. Pero let me remind you na sa pag-build po ng solid financial foundation, dapat po inuuna po muna natin magkaroon ng healthcare, which is dapat meron kang short-term, okay, and long-term healthcare. So maybe iba sa inyo, ah, alam ko ang short-term, pero ang long-term, ngayon ko lang narinig. So sa iba naming mga topics, pinag, uh, pinag, uh, ano, dinidiscuss po namin yan or tinuturo namin yan. And Dapat din, pagkatapos mo makapag-start uh, ng iyong healthcare, dapat meron ka na ring life protection. And dapat mamanage mo ang iyong debt kung ikaw ay meron pang kautangan or dumating ka sa point na ma-zero mo yung debt. Huwag po nating paniwalaan ang konsepto na normal lang ang may utang. Na parang wala namang taong walang utang. Lahat ng tao may, may utang. Pero dito sa IMG, tinatanggal po namin yung ganyang maling paniniwala about 
death na dapat okay okay lang uh, kumbaga acceptable yang pero dito po sa IMG kailangan po magkaroon tayo ng goal na ma zero ang ating mga utang and dapat nakakapag-build tayo ng emergency funds and last na po ang pagkuha ng mga investments pero syempre kung ikaw ay talagang na-build mo na ng, ng tama ang iyong financial house so it's really high time for you para makapag-invest. Now, baka mama may sabihin, ay, hindi pa pala ako nakapag-build ng solid financial foundation. Ah, left the group na ako. Huwag po. Makinig po muna kayo para mas maunawaan nyo ano ba talaga yung an investment para naman bago ka kumuha ng investment, may idea ka na sa pagkuha ng tamang investment, lalo na sa sitwasyon mo ngayon. Kung ikaw ba ay dapat nang nag-i-invest sa mga ganitong klaseng investment, vehicles. So, I'm sure very excited na kayong matutunan ang lahat ng yan. Pero yun nga, gaya ng as promise ng in mga nag-invite sa inyo, ang pag-uusapan po natin is about, yan, investing. And ang pag-uusapan natin is direct and indirect investing in stock market. Ano ba talaga ang kaibahan ng mga, uh, ano bang pinagkaiba na itong dalawang ito? Okay? Now, bago natin pag-usapan yung investing, Let me ask you, I hope sumagot kayo, no? Currently, we have 90 participants. So, I hope malaman ko ano ang sagot ng madlang people. Bakit nyo po gustong mag-invest? Sige nga po, pwede po ba kayo mag-chat? Ano ba ang reasons nyo? Bakit ba gustong gusto nyo mag-invest? Bakit ba baka nainggit lang kayo sa inyong kaibigan? Kasi meron na siyang investment. Baka naman, uy, narinig ko na yan. Uy, gusto ko rin yan. ba? Diba? Gusto ko pong malaman kung ano po yung reason nyo, bakit gustong gusto nyo pong mag-invest. Ayan, sabi ni Dexter, to earn extra amount of money. Sabi naman ni Gemma Daluso, uh, to secure my family's future. Ayan, dumami na. <laughs> Nahirapan na akong basahin. To multiply my money. I want my money to work for me. To be financially stable. Ayan, may, for retirement, for to earn passive income. Long-term financial security. Ayan, pang travel, house and lot. Financial freedom. Yan, sabi, naku, hindi ko nababasa, dire-diretso na yung pag-chat-chat, pero nakakatuwa kasi napaka-active uh, ng aking mga participants for tonight. And yun, isa, uh, let me remind you, baka mamaya yung iba sa inyo nalilimutan yung mga basic na reasons bakit tayo kailangang mag-invest. Okay? Number one, ayan, to beat inflation. Maybe some of you naririnig na yan, pero yun, sa iba, ano ba talaga, Miss Jill, ang ibig sabihin ng inflation? So para mas maintindihan natin, let's take this example. Yan, man. Kita-kita nyo naman, may 1,000 pesos. Yung 1,000 pesos before, okay, 10 or 20 years ago, ang 1,000 pesos ay 1,000 pesos. Pero ang purchasing power niya noong 10 or 20 years ago, ganyan. Kung baga, pag nag-shopping ka, gamit ang... Ang 1,000 pesos, punong-puno ang inyo, ang iyong shopping cart. Agree? Agree ba? May, may agree ba? Baka naman puro kayo ano dito, Gen Z. Hindi kayo makarelate. <laughs> Ayan. So di ba talaga namang, pag nag-shopping ka, 5 or 10 uh, years ago, eh ganyan, punong-puno ang inyong shopping cart. But we came to a point, or this time, lalo na ngayon nag-pandemic, talagang halos lahat ng bilihin, eh talaga nagmamahalan. Di ba? Buti pa ang mga pa... Ano ang mga 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 gulay, mga necessities nagmamahal. Okay? Yung iba wala pa ring nagmamahal. <laughs> Ayun, 'di ba? Imagine niyo yung dumating tayo sa point na pag nagsha-shopping ka gamit ang 1,000 pesos, halos isang balot or isang plastic bag na lang ang napupuno nito. 'Di ba? May nakaka-relate ba diyan? Ako relate na relate ako dito kasi pag nagsha namimili ako ngayon, isang yung isang libo ko, panggatas lang yun ng anak ko or dalawang pack lang ng diaper yan, di ba? Napakaliit na lang talaga, nung, ay napakakaunti na lang talaga ng nabibili ng iyong 1,000 pesos. Pero actually, ang 1,000 pesos, hindi naman nagbago ang itsura niyan. Pagkakaalala ko, 10 years ago or 20 years ago, kulay blue pa rin yan. At tatlo pa rin yung tao doon sa loob ng pe sa pera. Wala naman nag-left the group, kaya lumiit ang value niya. Diba? So, so kung mga titingnan natin maigi, yung 1,000 pesos, lumiit talaga ang purchasing power niya. Okay? So, yun yung isang reason bakit tayo dapat nag-i-invest. Kasi baka mamaya, yung pera mo, iniisip mo, okay lang yan. Diba? Safe na safe yan. Safe na safe yan sa alkansya ko. Walang ano, hindi yan 
uh, mawawala ng value, 1,000 pesos pa rin niya. Pero sa totoo sing lang po, kumonti na lang ang kaya niyang bilhin. Kaya nalulugi ka pa rin. Kaya isang reason niyan na dapat tayong nag-i-invest. Oo nga, tama si Ana. Ang 1,000 pesos parang naging 100 na lang. True, very true. ba diba? Now, another reason is, ayan, may sumagot niyan eh. Hindi ko na lang maalala kung sino. Pero ito yung isang reason na napakagandang reason bakit tayo dapat nag invest Okay? Create passive income. Diba? Pag sinabi mo create passive, uh, yun nga pag nakapag-create ka ng passive income, it's like this, imaginein mo, ngayon trabaho ka ng trabaho para sa mahal mo sa buhay, nag, uh, nag, uh, nag-abroad ka pa para lang mapadalalan sila ng kanilang mga ano mga kailangan, uh, pang tuition, uh, pang gamot, diba? lahat, ng, lahat ginagawa mo, halos ang illustration na yan ay ito tayo, nag, we work hard for the money. Diba? Yan ang itsura natin. Talagang hirap na hirap para magkaroon ng pera. Pero ang goal natin nga is makapag-create ng passive income na dumating sa time, ito na yung maging itsura natin, yung hayahay na tayo, yung pera na natin ang nagtatrabaho para sa atin. At yan ay magagawa mo kung nag-i-invest ka. Kasi pinaniniwalaan na ang money daw is the best employee. So imagine mo, magkaroon ka ng empleyado na hindi napapagod, hindi nagkakasakit, hindi yan magpa-file ng maternity leave kasi yung money, nagtatrabaho yan 24 hours a day. Basta na, i, na, na, na it, kumbaga sa ano, kumbaga sa halaman, na itanim mo yan, eh talagang dire-diretso yan, basta naaalagaan mo lang or regular ka lang nakakapag-invest. So yun yung talagang reason bakit tayo dapat nag-i-invest para dumating yung time makapag-create tayo ng passive income. At kapag talagang marami kang na, na, na-prepare, na, na, ako baga, na, na i-invest, eh, talagang hindi lang passive, talagang massive passive income. So ganun kaganda kapag tayo ay nag-i-invest. At napakaswerte ng mga kabataan ngayon na maagang na imulat sa ganitong klasing uh, mundo. Kasi marami sa ating mga, syempre yung mga magulang natin, yung mga lolo't lola, hindi naman nila masyadong Uh, naiintindihan yan or hindi nila masyadong uh, pinaniniwalaan ang pag-i-invest kasi ang paniniwala ng karamihan sa atin ay ang pag-i-invest ay para lang sa mayaman. Pero dumating na yung panahon na kahit sino, kahit factory worker ka, kahit ikaw ay isang janitor, kahit isang, isa kang kasambahay, eh talagang uh, pwede kang yumaman, pwede kang makapag-create ng passive income. Dapat lang alamin mo kung saan yung legal at talagang safe. Now, ayan, kapag nakapag-create ka na ng passive income, nakapag-invest ka na, lahat ng financial goals and dreams mo, ma-achieve mo like yung magkaroon ng magandang healthcare, di ba? Kahit ilang nurse, pwede, di ba? Tapos dumating ka sa retirement na talagang tipong pag-aagawan ka ng iyong mga anak. Naku, mami, dito ka naman. Miss na miss na kita. Ganun. O, dad and daddy, dito na kayo sa amin kumain, di ba? Yun yung mga tipong retirement or yung tipong pwedeng, pum- pwede kang uh, ano, eh, ma-enjoy mo talaga yung retirement years mo, di ba? Yun yung napakaganda sa pag-i-invest ng maaga. Hindi mo kailangan umabot ng 60 years old ha kapag nakapag-invest ka ng maaga, aba pwede ka mag-retire ng maas maaga. Okay? And syempre, magkaroon ka ng uh, magandang uh, tag nito, education for your kids or kung ikaw mismo eh talagang uh, nag-work hard ka naman at gusto mo pang mag-aral o di ba makakapag-aral ka pa. And ganun din mag- mag- magkaroon ka ng iyong uh, financial ng iyong dream house, dream car and dream travel. So, yan yung napakagandang reasons kung bakit tayo mag- uh, dapat tayong nag-i-invest. Okay? So, naha-hyper na naman kayo. Ako, pasensya na kayo kasi talagang na-excite ako. Ayun. Yes po, Galaxy A30, yun lang, wala ka lang magandang pangalan. Masyado, dapat mas maganda kung pangalan mo yung nakalagay. Pero yes po, ang sagot dyan sa tanong mo. Okay, now, sa pag invest ito yung dapat mong i-consider. Okay, number one is the duration. Okay, so yun yung pinaka-time frame. Kung mag invest ka ba, dapat ba gaano katagal? Yung iba, hindi pa nag invest eh gusto na mag-withdraw or <laughs> mag-redeem, di ba? So dapat sa pag invest alam mo yung time frame mo. Dapat ma-set mo yung, yung goals mo sa pag invest Alam mo kung kailan mo siya i-redeem. Kasi baka mamaya, mag invest ka, let's say, ang pangarap mo ay magkaroon ng dream house. Tapos iniisip mo, pag nag invest ka, within one year, makukuha mo na ito 
yung uh, return of your investment after a year. So hindi po naman magic ang ginagawa natin dito sa IMG. Nagkakaroon tayo ng dream setting at the same time possible bang ma-reach ang goals and tingnan natin kung uubra ba doon sa time frame na inallocate mo kasi baka mamaya ang iksi-iksi ng time frame pero yung pangarap mo ay sobrang laki. So pinag-aaralan din po natin yan kung possible mo bang ma-reach ang iyong mga goals. Okay? And titingnan natin yung duration. And next, syempre, yung returns. Diba? Napakahalaga na alam mo yung uh, acceptable returns sa pag invest kasi baka you're expecting na ko double your money after after a, uh, a, a month. So, hindi po kami nagpa-promise ng ganyan, di ba? So, ikaw, kung alam mo kung ano yung re acceptable returns for you at alam mo naman na talagang sa sa, invest, sa tipo ng investment na to eh, hindi naman to double your money agad di ba pero nagkakaroon po yan ng magandang returns basta alam mo lang yung yung uh, kumbaga perfect timing di ba so yan mga dapat mo i-consider sa pag-invest and next is liquidity so sa pag-i-invest dapat alam mo yung liquidity ng iyong investment na kinukuha pero ang pag-uusapan kasi natin ngayon is very liquid na investment Meaning, kapag sinami mo very liquid, may kakayahan na maging turn into cash sa agad. Kasi imagine mo, uh, kumuha ka ng, let's say, ang investment na kinonsider mo kunin ay bahay. Now, hindi naman po makukonsider na very liquid. Ang bahay, kailangan mo muna yung ibenta, di ba? So, kapag ganoon, hindi mo makukonsider na liquid ang isang investment. So, kapag ang investment ay nag-turn into cash agad siya, after few days or few weeks, eh, yan, consider mo yan na liquid. Okay? So, ang ituturo natin for tonight is very liquid na investment. And next is yung risk. So, dapat ikaw din, syempre lahat po ng investment, talaga pong may risk. Pero, syempre, dapat alamin mo lang ang, ri ang iyong risk appetite. So, sa bawat investment, meron niyang high risk, may low risk, di ba? May Uh, balance risk, mga ganyan. So, depende sa'yo kung ano yung tolerable risk. And alam mo ba na malalesen ang risk kapag alam mo ang investment na pinapasok mo? Malalesen ang risk kapag alam mo yung um, ano tawag na yung concept ng uh, peso cost averaging. Ayan, di ba? And syempre yung, yung tagal. So, da, na yan, yung mga, yan yung mga nakakatulong para malesen ang risk sa pag invest Okay? Now, yan. So, palapit na tayo dun sa main topic. Kailangan nyo lang po talagang maunawaan yung mga topics na binanggit ko kasi syempre yan yung mga mahahalagang konsepto or the basic na dapat mong malaman. Now, pag-uusapan naman natin yung isang napakahalagang konsepto which is the rule of 72. Pero bago ko ilabas yung isang yung slide na to, tanong ko muna, ayan, tag tanong ko sa po sa inyo, ayan, saan po ba kayo naglalagay ng inyong pera? Okay. Or saan po ba kayo nag invest currently? Pwede ko bang malaman ang sagot ng madlang people? Ayan. Tulog na po ba kayo? Sa ATM, sabi ni Robert. Aba, mukhang marami-raming pera si Robert sa ATM. Okay? Sige. Ayan. <laughs> Uh, ayan, Ellen, ha? Dyan, sa, kaya ba marami kang ano, dibdib kasi sabra ka naglalagay ng iyong pera? Ah, merong ano ha, sa asawa ko, oh, ba? Diba? Ang daming nag invest sa asawa, naglalagay ng pera sa asawa. Meron sa Gcash, ayan, merong bank, ayan, ayan. Natawa ako dun sa bra, naglalagay. Oo. Dati ginagawa ko rin yan kasi, <laughs> alam nyo na. <laughs> ayan, ayan. Meron pa ba, meron pa ba? Ayan. O oh, iba naman nagte-trade. Ayan, meron sa bangko. Ayan. So, ayan. Akala ko tulog na yung 111 participants ko. Ayan. Recibo. Blank. Natira. Ayan. <laughs> Nako, mahirap po yan. So, yan yung una kong tanong sa inyo. Now, sa mga seryosong sumagot, ayan. Alam, sa mga seryoso ang sagot, hindi lang sa asawa. Alam naman natin walang interes pag nilagay natin sa ang pera natin sa asawa o sa girlfriend, di ba? Or sa boyfriend. Pero kayo pong mga sumagot na ilan, uh, mga ilang sumagot, alam nyo ba kung magkano yung interest rate ng pinag i nyo o pinaglalagay nyo ng inyong pera? Naapaisip na ba kayo kung magkano yung pinaglalagay? Kunyari, let's say, ito si Ana Bilan. Alam mo ba kung magkano interest rate dyan? sa alkansya mo, di ba? 
most likely hin- wala yang interest eh pag iinteresan niya ng yung mga kasama sa bahay o oh, di ba walang interest diyan pero pag iinteresan niya ng mga kasama mo sa bahay lalo na pag nalaman nila marami kang nilalagay sa iyong alkansya ayan meron yung sumagot 3.6 for percent for annually ayan buti pa si Melanie alam niya and meron naman 1 to 3% sa bank. Oh, yun, tama. Depende kung saan mo siya nilagay sa savings ba or sa mga alam mo na may mga time deposit din sila sa trading or usually 20%. Ayun, 0.25. Ayun, meron ganun. So iba-iba. At least alam nyo. Now, kaya ko kayo tinanong. Okay? Ayun, may sumagot sakto. Kaya yan yung sagot na medyo madali <laughs> na inaantay ko 1%. Kasi yan yung mas madali para sa mga computer. So Balikan natin ang rule of 72. At ang rule of 72 po ay ipinakilala or inintroduce ni Albert Einstein. Ang sabi niya, para malaman mo kung kailan dodoble ang pera mo, kailangan yung 72, ididivide mo yung annual interest rate. So let's say itong si Ms. Maribel Galunzag, sinabi niya na 1%. So ang gagawin mo, yung 72, i-divide sa 1. Okay? Then, makukuha mo yung number of years kung kailan dodoble yung pera. So, let's take her example. 72 divide 1. So, ibig sabihin, every 72 years, dodoble yung pera. So, imagine mo, sino bang ba audience ko dito na, na alive and kicking? Titingin nga ako. Ang daming nakahiga. Sana hindi kayo tulog. <laughs> Ayan. Ito na lang, yung medyo nakasmile. Ayan. Si Miss... Agrilin. Ayan. <laughs> Tignan siya gumanon. Ayan, kunyari si Miss Agrilin, nag-i-invest siya. Tapos, kunyari po ha, Miss Agrilin, ikaw ay nag-i-invest. Tapos, ang pera mo, let's say, 100,000 pesos. Meron kang 100,000 pesos at i-invest mo to, pero sa 1% mo inilagay. So, yung 72, i-divide natin sa 1. 72, di ba? So, kung ikaw ay 20 years old ngayon, Agrilin, 20 years old, Plus 72, you are 92 years old kapag dumobli yung pera mo. So kung yung 100,000 mo, magiging 200,000 siya after 72 years, which means 92 years old na si Agrilin. So hindi na masyadong ano, freshness si Agrilin by that time. Good news, dumobli yung pera. Bad news, napakatagal. So di ba yan yung yan yung tinuro sa atin ni Lolo Albert Einstein. So at least kahit pa, pa <laughs> grabe patay na ako niyan after 72 years. Wag naman muna, wag naman muna sir. Baka sayang naman ang yung ano uh, hindi pa masyado pang bata sa panahon ngayon eh lalo na kung ikaw ay maraming pera ay eh, talagang humahaba na ang buhay ng mga taong mayayaman. Alam mo lang alamin mo lang kung ano yung mga secrets nila. Now, ayan. Proceed na tayo sa ating mga next example. So, let's say, hanap naman ako ng iba pang audience ko for tonight. Ito si, ayan, Sir Marlon, na naka, naka-jacket atat siya, naka-black. O, wala kasi apelido Sir Marlon eh. Ayan, pero nakikita ko ikaw. Ayan. Kunyari si Sir Marlon, ayan. Uy, nalaman niya. Uy, mas maganda doon sa pinag-iinvesan ko. 4% yun. Okay? So, sabi, i-divide yung, uh, yung 4%. 72 divide 4 will give you 18. So which means every 18 years, dodoble pera ni Sir Marlon. Kasi na si Sir Marlon? Nahulog ata siya. Nawala, nawala siya sa screen ko. Anyway, so proceed tayo. Kunyari si Sir Marlon, nandyan pa rin. Tapos every 18 years, yun nga, every 18 years, dodoble pera ni Sir Marlon. So let's say si Sir Marlon ay, ayan, 29 years old with 100,000 pesos. So, Ayan yung pera niya, tapos every 18 years. So pagdating niya ng age 47, he will have 200,000 pesos. And then after another 18 years, he will have 400,000 pesos. So tanong ko po sa inyo, okay na bang retirement money ang 400,000 pesos? Nangiti si Sir Marlon, ibig sabihin ba niyan, Sir? Okay o hindi? Thumbs up o thumbs down? <laughs> Ayan. So yung iba ang sagot, Sige nga, basahin ko nga yung sagot ng iba. Liit. Ang liit daw. Ay, ganun pala yun. Oo, ganun yun. <laughs> Oo, ganun yun. No, ayaw ng iba, mababa. Ayaw nila. So, 
'di ba? Ma- maliit talaga kung totoo, not enough. Liit po para sa inflation. Totoo, mababa 'yan sa inflation rate natin dito sa Pilipinas, more than 5%. Pero 'yun, napakaliit talaga. Pero alam nyo, kung tatanungin ko kayo ngayon ha, meron ba kayong kilala na dumating sa age 65 na may 400,000 pesos? Meron ba kayong kilala? Marami ba kayong kilala? By the age of 65, bira, di ba sa totoo lang, either ang ano, konting-konti lang yung dumating sa retirement age na may 400,000 pesos or yung iba nga until now nagtatrabaho pa rin. So yung iba nga wala. Yun yung sagot, wala. Di ba? Wala silang kakilala kasi karamihan ng kakilala natin hindi alam ang pag-iipon, hindi alam ang pag-i-invest. Yan. <laughs> Oo. Di ba? Pero kaya ko si binanggit yon Hindi ko naman kayo ipinupush na mag-invest ng, ng maliit. Di ba? Pero kapag kunyari nagkaroon ka ng opportunity to earn, di ba, pwede mo rin namang i-grab kahit maliit. Kaya lang po kasi marami po sa atin na sobrang greedy, na gusto malakihang investment, tapos gusto nila malakihan ng rate of return. Kaya po ta- marami pong tao ang nai-scam. Okay? So, kumaga, maliit man yan, at least meron. Kasi nga, marami pong tao dumating sa retirement age nga nga hanggang ngayon. Okay? So, hindi ko kayo pinalulungkot, pero sinasabi ko, yan po ang reality. Now, kunyari po ito naman si Ma'am Veron naman. Veron Lorenzo. Hi, Ma'am. Mukhang nasa ibang bansa si Ma'am. Lamig na lamig. Ayan. So, imagine ninyo, si Ma'am Veron, nalaman niya, uy, nakapagbasa ako ng libro, meron palang 8%. At nalaman ko na pag ininvest ko pala yun, every 9 years pala yun, do-doble yung 8%. So, let's say, kaedad ni Sir Marlon, si Ma'am Veron. Ayan, parehas silang may ayan, loan on sa dulo. Ayan. So, lumabas na 100,000 When you reach the age 65, Ma'am Veron, you will have 1.6 million kapag nag-invest ka at 8%. So nangiti si Ma'am Veron, okay na kaya siguro sa kanya yung retirement money? Kayo ba? Kayo ba? Ang tanong ko sa inyo, okay na ba sa inyong not bad, sabi ni Robert? Oo, merong iba niyan, okay na ako sa 1.6 million. Yung iba ba? Si Robert lang po ba ang tao dito? Ayan, 120 na tayo ngayon. Yung iba, tulog na ba? O napag-iisip kayo? Diba? Kung tutuusin talaga, ayan, pwede na raw, sabi ni Didit. Maliit. Ayan, iba-iba talaga ang sagot ng karamihan sa atin. Pero kung tutuusin, eh talagang maliit yan. Imagine, bumili ka lang ng bahay o kaya ng sasakyan. Ubus na agad yan. Pag na-hospital ka na medyo malalalala, kulang pa yan. Diba? So, pang kotse lang yan, tama si Errol. So, maliit talaga yung, yung, ano, yung amount na yan. Diba? Next, proceed naman tayo doon sa higher. Ayan. Usually, Ah, uh, ito. Let's ayan. Let's say ito naman si Sir Dexter. Ayan. Pahabain muna natin yung buhay mo, Sir Dexter, ha? Sa so example, <laughs> sabi mo kasi kasi kanina wala ka na noon. Hindi pahabain muna natin yung buhay mo. Ayan. So let's say nalaman ni Sir Dexter na mayroong 12% at nalaman niya dahil sa seminar nung tuwi every 6 years do doble pala pera ko. Now, kagaya ni Marlon at ni Veron, meron din siyang 100,000 pesos at meron din at siya ay 29 years old din. So by the time he reached 65, he will have 6.4 million. <laughs> nauna ako, sorry. Nauna ako sa slides. 6.4 million. So di ba, amazing kasi ang konti lang naman nung, yung, kung baga, halos kung pagbabasihan natin, 4% versus 12%, napakalak. Napakalaki ng amount ng difference pero napakalit lang ng interest rate. So doon natin makikimarealize, napakahalaga pala ng interest rate or ng pera na pinaglalaga ka natin ng ating investments. So realization siya na talagang um, kailangan mo lang talagang mapag-aralan ang financial literacy. Kasi marami pong tao na pag pinag-uusapan, uy, invite kita sa financial class or sa financial literacy seminar. Ayaw! Ayaw nilang matuto. Mas gusto nila magtrabaho ng 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. Mas gusto nila yon kaysa pag-aralan kung paano yung pera naman nila ang magtatrabaho para sa kanila. So nakakalungkot lang at marami na tayong perang nasayang dahil wala tayong financial literacy. Kung titingnan yung maigi ha, 4% versus 12%, tapos 6 million yung difference. And dahil sa slides na to, 
marirealize natin yung millions yung cost ng ating financial ignorance. Imaginein mo yung pera mo. Kunyari lang ha, I have nothing against bank. Pero tignan nyo lang maigi kung kunyari binibigay ni bank is 4%. 4% kunyari ang binibigay ni bank. Tapos lahat tayo nag-invest ng 100,000 pesos. Pagdating ng panahon, syempre yung pera naman natin, hindi naman yan patutulugin lang ni banko sa vault, di ba? Or yun nga, itatago lang nila yan doon sa tabi-tabi, di ba? Hindi. Di ba? Most likely, ang gagawin nila yan, nila dyan, ay i-invest nila. So imagine mo, kung ikaw alam mo naman pala ang, ang pag-i-invest, natutunan mo naman pala siya, bakit hahayaan mo pa yung ibang tao ang mag-manage ng pera mo. So, kailangan mo lang pala ng financial literacy. So, I'm, uh, marami po talaga kami na encounter na kahit sabihin mo, mga bank managers, mga bank consultant, talagang mga bigate na sila sa financial industry, pero dahil hindi nila masyadong nauunawaan ang power ng compounding interest, eh nakakalungkot. Talagang sila mismo, banga baon sa utang. At talagang napakarami na naming na-encounter na ganyan. So, congratulations at magpasalamat po kayo dun sa mga tao nag-invite sa inyo. Kasi hindi po talaga ito basta-basta itinuturo sa school. Di ba sinabi ko sa inyo, nag-graduate ako ng Lasal, pero bago ako mag-Lasal, nanggaling na po ako ng Mapua. O, undergrad po ako ng civil engineering. Kahit nandun, o baka absent lang ako, pero kung Babalikan ko, tinanong ko naman classmate ko, wala namang notes about dito eh. ba? Diba? So, sa, dito lang sa only na IMG ko na-encounter, sa dalawang school na pinag-aralan ko, dito ko lang na-encounter na kailangan pala pag-alaran natin ang financial literacy para dumating tayong sa panahon na hindi na natin kailangan magtrabaho hanggang 20 years, hanggang 30 years. Kailangan lang pala talaga natin sa unawain at pag-aralan at bigyan ng time. So I encourage all of you na mag-attend pa po kayo ng mga financial class. Now, syempre hindi naman talaga ito yung pinunta nyo dito tonight. Ayan. Ito na, pag-usapan na natin at alam kong gigil na kayo. Na, saan ba maganda mag-invest, Miss Jill? Ang dami mo ng dal-dal. So ito po yung mga kilalang companies na magandang pag-investan. Ayan. Kung tatanungin ko kayo, sa ang company nyo po gustong mag-invest? Isa lang muna. Huwag muna lahat. Huwag muna kayo ma-excite masyado. Ayan. <laughs> Na-elop ko naman na-excite naman kayo. Pero kung bibigyan kayo ng chance na makapag-invite, makapag-invest rather sa mga companies na to saan? Ayan, sa Jollibee. Mahilig to si Chicken Joy or kaya sa ano, mga ang tawag na ito, Chicken Joy or Jolli, Jolli Spaghetti. Ayan. Jollibee, ang daming Jollibee. Ay, sorry. Ang daming Jollibee lover. Ayan. Meron din SM, may Ayala din, may Pure Gold. Ayan. Ayala la na yan. So, di ba iba-iba ang amount of ang, ang companies na gusto natin ipag-invest at, at ito ay mga uh, uh, blue chips company or mga top doon sa stock market. Now, kung kayo po ay mag-i-invest sa mga companies na to, magkano naman ang willing niyo i-invest? Sige nga, para maging part kayo ng company na yan, magkano naman ang willing niyo i-invest? Don't worry po, hindi po ako mangungutang. Ayun. Pero sumagot naka, naka privately 1M. Oh, taray. <laughs> Meron naman 10K, ayan, monthly. Meron naman 5K, ayan. So, di ba, iba-iba yung company na gusto natin pag investan at iba't ibang uh, amount ang willing tayong invest. Ayan, merong ano, may amen, <laughs> 5 million. Ayan, merong 20k o bidding, no. Pero kung titingnan natin, ayan, five, meron naman din 500 pesos. Pero totoo lang, uh, pwede naman po 'yan. Kailangan lang natin malaman kung paano. Pero kung tutuusin, let's say pupunta ka. Oy, ano, uh, Ayala Land, magi-invest ako sa iyo ng uh, Eh, let's say pinili natin tong si Sir Dexter. Fa favorite ko siya tonight. So ito, kunyari meron siyang 10,000 pesos na i-invest monthly. Tapos pum pumunta siya kay Ayala Land. Hoy Ayala Land, mag invest ako ng 10K. Do, do you think papansinin siya ni Ayala Land? Hindi, di ba? Hindi. Kasi nga, hindi naman talaga yung pupunta ka doon para ano. Meron po kasi kami na-encounter. Ayan, nagalit pa siya. Nag-post yung isa kong teammate. Sabi, pwede ka mag-invest uh, mag sa Jollibee sa halagang 1,000 pesos. Aba, Nag-reply, sabi niya, naku, kalukuhan yan, scam yan. Sabi niya, ganun. Sabi niya, bakit mo po nasabi? Pumunta po yung tito ko si Jollibee Branch. Kinausap niya pa yung branch manager. Bumibili siya ng shares, hindi naman siya pinagbilihan. Wala naman daw ganun. ba diba? So minsan maaawa ka na lang din at matatawa. Kasi nga, bibili ka si Jollibee ng, ng Jollibee shares, Jollibee spaghetti, chicken joy, at yung burger pong ibibigay sa'yo doon. 
'di ba? Kahit nga mak- ano eh ano <laughs> Tama. Ano, natawa talaga ako. Pag naalala ko kasi, talaga hindi ko maiwasang matawa na kasi 'di ba? Financial literacy, financial ignorance talaga kasi minsan kailangan mo talaga 'yan pag pag ganyan nako, galit na galit pa talaga siya. 'Di ba? So kailangan po, wag po tayong masyadong magmagaling. Alamin muna natin kasi sa totoo lang, pwede ka naman talaga makapag-invest. Oo, sakit sa ulo talaga ng mga ganong klaseng tao na galit pa, 'di ba? Scammer. No? So nakakatawa lang na nakakainis. So unawain na lang natin kasi hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Okay, ne. Now let's proceed. Ang daldal ko na naman. Uh, now, ayan. Kunyari ya, ah, favorite natin 'to si Jollibee. I'm sure ka lahat kayo kumain na si Jollibee. Example natin si Jollibee. Okay, pwede ka makapag uh, invest sa in Jollibee. Number one is yun, through franchising. So kanina tinanong ko kayo, magkano yung willing kayong invest? Ang dami nagsabi, Jollibee. Tapos, ang willing mo lang pala i-invest, 500 pesos. 1,000 pesos, 500. Kapag nag-franchise ka po ng Jollibee, kakailanganin mo na almost 30 to 50 million. So walang pumasa sa ating mga audience for tonight. Kahit po yung nag-PM ng 5 million, wala, hindi ubra. So hindi pwede. So, bigyan natin ng chance yung others sa direct and indirect. Now, ayan. Pag-usapan muna natin yung stock market. Kasi po, ang stock market is a place where stocks are traded, both and sold. And the Philippine Stock Exchange is the national and the only stock exchange of the Philippines. Dito po tayo mamimili, ha? Hindi po tayo pupunta sa Jollibee. Hindi po tayo pupunta sa Ayala lang. Dito ka sa stock market pupunta kung kailangan mong bumili. Hindi hindi talagang jaan, pero ibig sabihin, yan yung marketplace. Parang kung baga Lazada. Oo, oh, naku, pinaalala ko pa. 12-12 pa naman ngayon. Pero yun po yung platform or kailangan mong alamin kung saan yung place pag bibili ka. Now, PSE opens its trading floors at 9.30 a.m. and closes at 3.30. So, Monday to Friday po yan. Tapos, meron syempre rin silang raises. Now, is it safe to invest? So, ang Philippine Stocks, Stocks Exchange and the Securities and Exchange Commission have put in several safeguards that promote transparent, fair, and organized trade of stocks where investors are protected from fraud, manipulative trading practices, and airing stock brokers. So talagang highly regulated po ang pag invest sa stock market. Now, ano ba yung stocks, Ms. Jen? So, yung stocks po is the smallest unit of ownership being trade in the stock market. So, kung ikaw ay bibili ng stocks or shares, you become an owner of a portion of the company. In effect, you become a stockholder or shareholder whether Maliit lang yung amount na inilagay mo, whether 5,000 lang yan, whether 100,000 yan, whether 1 million yan, you are considered to be stockholder or shareholder of the company. So di ba napakaganda, parang kumbaga mayroong fair chance for others. Pero syempre, yung iba, mas marami lang kayang bilhin. Now, yan, paano ba kumikita? So, is, eh, isa lang po ito ha, isa lang to na dadaanan natin kung paano kumikita sa stock market. Now, Balikan natin si Jollibee. Imagine, nung nilaunch si Jollibee nung 1993, it cost 9 pesos per share. Okay? 9 pesos per share siya nung 1993. And during that time, let's say, meron kang 100, ay, meron kang 10,000 pesos. Meron kang 10,000 pesos nung 1993. So, nung bumili ka ng 9 pesos per share, ang nabili mong uh, shares ay 1,111 shares. So, nakita mo na. Di ba? Kunyari, nung, tayo, nung panahon na yan, nung 1993, eh hindi mo naman masyado talagang iniintindi. Kung baga, dahil narinig mo doon sa uh, kaibigan mo, eh, bumili siya. Gusto ko rin, bumili rin ako. Balita ko, okay daw mag-invest sa Jollibee. So, parang ganun ka lang. Tapos, kinalimutan mo na. Hindi mo na dinagdagan. Hindi ka na talaga, uh, hindi mo na talaga inisip kung kailan ko ba kukunin? O kukunin ko ba? Parang, alam mo yun, dahil lang sa nakiuso ka, kinalimutan na siya. Now, here comes pandemic. Bigla mo naalala, naku, wala akong trabaho ngayon. Paano na gagawin ko? Baka meron pa akong, ano, bigla mong naalala na parang meron akong in-invest si Jollibee. Balikan ko nga, nalaman mo, ngayong 2020, actually kanina lang, chinek ko, ang price ng Jollibee per share ay 207.8. So, nilagay ko lang ng ano, yan yung value niya. Okay? 
So imagine from 9 pesos per share, naging 207 na siya. So obviously, sa 9 pesos, tapos naging 207, nag-appreciate na agad. ba? So price appreciation agad, kumita ka ni. So ngayon, gustong gusto mo na siyang i-redeem kasi nga iniisip mo, kailangan-kailangan mo ng pera ngayon. So ang ginawa mo, yung nabili mo, ibibenta mo ngayon, yung 1,111 shares mo, ang nangyari, nung binenta mo siya, ito yung, yan yung pera mo ngayon. So dahil, dahil meron kang 10,000 na uh, initial investment, ibawas natin yun, yan na lang yung, yan na yung pinaka kinita mo. You earn 219,977. So, tingnan nyo yan ah. Ang nung naging income niya, kahit sabihin mo na napakatagal, okay pa rin yun, di ba? Kasi, pinat, kumbaga sa ano, okay pa rin yan. Kaysa ilagay mo sa banko, hindi po tutubo ng ganyang kalaki yung pera mo. Di ba? Baka mamamaya, ano na yan, eh, naubos na dahil nga nag-below maintenance na, low maintaining balance na. So baka kinain na yung pera mo. Alam ko, alam nyo yan na kapag nagle-less dad sa maintaining balance or natulog ang pera mo sa banko, eh most likely mauubos yan. Pero dito, eh biruin mo, long kumita pa siya. Imaginein mo isang beses, pero what if nagdagdag siya every month or every year lang, gaano na kalaki yung pera niya? So, imagine ninyo, kunyari nga, may, di ba, imagine mo na lang kung kunyari, nine, 90 pesos pa yan per share, or 9 pesos yan per share, tapos naging ano na, lumaki na yung value ng pera mo. Di ba, parang, kunyari, nag 2000, kunyari, umabot na yung time na, naging 2000, uh, 2070 na yan. To, di ba, almost 2 million na yon Yung magkano lang yung initial amount mo. So, napakahalaga pala sa pag-i-invest na syempre maaga ka mag-invest at the same time, meron kang time frame. ba? So, kailangan mo rin i-consider yan. So, ngayon, gusto kong ma-realize nyo na kaya po magandang mag-invest ngayon kasi halos lahat ng mga investment bumaba. Pero medyo na umakyat na siya eh, bumabalik na siya. Pero mura pa rin siya sa panahon ngayon, mura pa rin siya. Kaya talagang ini-encourage namin na imbis na mag na mag mag online shopping kayo, mag online shopping kayo ng inyong investment. Mag-start po kayo ng investment ngayon. Pamaskuhan niyo naman ang sarili niyo. Imagine niyo, ilang 13 month na po ang dumaan sa kamay niyo at nandiyan pa ba siya ngayon? Let's say bumili ka ng damit, sapatos. Ganun pa rin ba yung value ng pera na binili mo or gadget or sasakyan o bahay? Ganun pa rin yung value niya? Di ba hindi na? So imagine niyo na lang pala kung kunyari yung pera niyo, yung, yung investment niyo or yung 13 month pay niyo, ininvest niyo. Tingin mo magkano na yung mararating niya the next year? Sa next next year. Buhay pa yung 13 month mo. Di ba pwede mo pa siyang ipamana sa mga anak mo, sa mga apo mo. Pero kapag pinamili mo lang ng gadget yan ngayon, ag- after a year lang depreciated na agad yan. So napakaganda pala talagang mag-invest. Okay? Learning so far ba? Tutulog na kayo. Ayan, tama. Si Donna Faith, delayed gratification. Mag-sacrifice kayo ng kahit konti sa inyong 13 month. Huwag nyo pong ubusin yan. Sabi nga, ang 13 month ay dinesign para <laughs> mag- meron kayong ano, ipon. Hindi para ubusin. Ha? Huwag po kayo masyadong galit sa pera nyo. Eh, kaya lagi kayong hinihiwala yan eh. Kasi galit kayo masyado sa inyong pera. Huwag ganun. <laughs> Ayan. More money daw, more honey. Joke lang. Ayan. So, ano ba yung difference ng direct and indirect? Napakaganda pong maunawaan nyo ito kasi ito yung mga naging pagkakamali ko nung nag-uumpisa ako. Nag-uumpisa kagad ako sa direct. Now, pag-usapan natin yung direct and indirect. Ano ba yung direct? So, ito po ay yan, stocks investing at ang indirect investing naman yung mutual funds. So, pag-usapan natin siya. Pero, Ito po yung gusto kong ipakita muna sa inyo bago natin pag-usapan yan. So, nakikita nyo ba yung nasa screen nat- natin ngayon? Gising na gising. Buti pa si Annalyn. Uh, Paggunsan, do- dokog. Gising na gising. Yan. Nakikita nyo po ba? Meron tayong bus. So, if you were given a chance, yan, na pumunta sa so let's say yung mad- madadrive lang, bagyo lang, bagyo lang. Bagyo lang alam kung pwedeng puntahan ng bus na medyo malayo na yan, dire-diretso. So let's say, pupunta ka ng bus. You have two options. Pwedeng ang option mo ay pwede kang mag-drive. The second option is pwede kang sumakay. So kung bibigyan ka ng chance na mag-drive, whether marunong ka mag-drive or hindi ka marunong mag-drive, magda-drive ka ba? 
Mag-drive, sabi ni JB. Magda-drive daw siya. Hindi, sabi ni Robert. I will drive, sabi naman ni Cheryl. Yan, may yes, may hindi. So ako, driver po ako. Kaya ko po mag-drive ng truck. Hindi ko pa na-experience ang bus, pero kaya ko mag-drive. Pero hindi ako magda-drive. Kahit sabihin mong magaling ako mag-drive. Okay, di ba? Ayun, mag-commute na lang ako, sabi ni. Hindi, Rhea, huwag ka mag-commute. Meron nga bus, sasakay ka lang ba o, o ano, uh, magda-drive ka. Ayan, matutulog lang ako sa bus. Ayan. Ayan, mapapagod po. Ay, sasakay lang. O, di ba? Iba-iba talaga. Kaya ako po tinanong yan sa inyo. Kasi, ayan, masarap daw sa pas -pas as passenger. Kaya ako po yan itinanong. Kasi, yan yung pinakamalapit na konsepto pagdating sa investment. So, ito yung option mo. Option one. Kung gusto mo mag-invest, maging driver ka. Maging driver ka. So, ganun sa pagdating sa stocks investing. Ikaw, ang magda-drive ng sarili mong investment. Ikaw. So meaning, kapag ikaw ay magda-drive ng sarili mong investment, dapat alam mo kung saan ang company, anong company ang bibilhin mo. Anong platform ang gagamitin mo. ba? Diba? And dapat may alam ka sa pagda-drive. So alam mo ba yung mga pipindutin dyan? Ganun din sa stocks investing. Dapat alam mo yung technical analysis. Alam mo yung history ng company. Alam mo yung performance. Alam mo yung mga taong involved dyan. Kasi minsan, di ba, sa mga issues-issue pa lang, eh, may mga ano pa rin yan. May connection pa rin yan, di ba? So dapat meron kang alam din pagdating sa mga companies na bibili mo. Dapat may technical analysis ka. Ano ba yung magiging performance nito? Diba? So, dapat alam mo yan. Eh, parang pag nagtatrabaho ka. Hindi ba lalo sumakit ang ulo mo? Stress ka na sa trabaho mo, na-stress ka pa sa bibilhin mo. So, yan. Baka mamaya, wala ka pang time. So, ang stocks investing ay magandang form of investment. Pero, remind you, dapat alam mo yung bibilhin mong company. Dapat may technical analysis ka at meron kang oras. Kasi di ba kanina sabi ko sa inyo, may oras, Monday to Friday lang. And 9.30 hanggang 3.30 lang. May recess pa yun. So kapag hindi suitable sa schedule mo, hindi ka makakabili. ba? Diba? Pag hindi mo pa alam ang strategy kung paano pagbili, may mga smart way naman na pagbili niyan. Pero pag hindi ka pang namarunong, paano mo gagawin yun? ba? Diba? So, yan yung konsepto ng pagdadrive ng investment. So yun nga, sa stocks investing, ikaw ang driver. Now, the other option is through mutual funds. Ayan, yan ang sagot ng karamihan. Gusto, pasahero. Gusto, ayan, kagaya na itong babae sa likod. O, ayun, natutulog. Yung isa naman nagsiselfone. Yung isa naman nagko-computer. So, ganun ang konsepto ng mutual funds. ba? Diba? You can go anywhere you want or you can invest kahit hindi ikaw ang driver. Kasi marireach mo pa rin yung goals mo or marireach mo pa rin yung destination mo. Kasi nga, ikaw ay pasahero. Kung baga, meron kang driver. O di ba ang bongga, pupunta ka sa isang, eh, makakapag-invest ka kahit wala ka masyadong alam. ba? Diba? Kasi, ang mutual funds po, ay meron, syempre, pipili ka muna ng company na pag-investan mo. Yun lang yung kailangan mo. Tapos, meron na yung fund manager. Fund manager, ibig sabihin, meron ka ng driver. At, hindi yan sabihin mong, kung baga sa driver, eh, ano tawag na, yung mga... Bagong driver, sorry nalimutan ko. Pero pro hindi, pero professional driver ang mga fund managers, 'di ba? Tapos it has a potential higher return kasi nga professional yung nag uh, nag nagpe-perform diyan or naghahanap ng mga investment kasi nga pinag-aralan nila 'yan, 'di ba? Tapos it has a very low capital. So may makikita niyo kung gaano ka low. Tapos, it has an instant diversification. So, i-discuss ko ito mamaya. Instant diversification, napakaganda nito. So, mamaya, i-discuss ko yan. Tandaan nyo. Tapos, it has a safety and transparency and the gains are tax exempt. So, talagang okay ang mutual funds, lalo na sa mga bising tao, sa mga wala pang masyadong alam, sa mga nag-uumpisa pagdating sa investment. So, again, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, pwede naman kayo mag-direct yun lang, kailangan nyo lang aralin. Pero sa mutual funds, makakapag-start ka na kahit wala ka pang masyadong alam, kahit busy ka pa. Okay? And yun, ano ba yung mutual funds, Ms. Jill? So mutual funds is an investment company that collects or pulls investors' funds 
and investing it in a different securities such as stocks, bonds, money market instruments, or a combination of three. Each investors of the fund became a shareholder or part owner of the fund and receives the number of shares depending on the NAVs. O parang share rin kasi siya. All mutual funds in the Philippines are registered in the Securities and Exchange Commission. These funds operate under the provision of strict regulation and auditing created to protect the interest of investing public. So talagang highly regulated din ang mutual funds. Now, para mas maintindihan natin, ito po, ganito po nag-work ang mga mutual funds. So let's say, um, hanap ako ng mga, ano, naka-on ng camera. Nalulungkot kasi ako pag wala akong nakikitang tao. Eh. <laughs> Pasayin nyo naman ako, guys. Ayan, yeah, si Richard, yan si uh, Joy Andante, yan, nasa Japan pala siya. Diba? Ayan. So, imagine ninyo, lahat tayo dito investors. Lahat, 'di ba kanina tinanong ko kayo magkano yung amount of money na willing kayong invest? May sa mga 1 million, may 5 million, may 500 pesos, may 1000 pesos, may 10000 pesos. So ang gagawin lang ni mutual funds, lahat ng mga pera ng investors pagsasama-samahin niyan. 'Di ba? Tapos ang gagawin, ayan. Ano nangyari? Wait. <laughs> Wait lang. Pinapindot ako. Ayan, balik natin. So pag gagawin ni mutual funds, pagsasama ani invest ni mutual funds, pagsasama-samahin po yung money ng mga investors. Tapos itong si fund manager, ang gagawin niya syempre, kailangan niya maghanap ng mga pag-i-invest, alangan namang itago lang nila yung pera. So kailangan po eh makahanap sila ng company na pwede nilang pag-investan para naman makapag-generate ng income and ibibigay itong mga na-generate na income sa mga investor. So let's say itong si Joy Andante, meron siyang 1 million, tapos si Sir Dexter, 10 million, tapos si Miss Veron, 100 million. So imagine nyo, yung pera natin pagsasama-samahin with the, hindi masyadong maraming pera. Ha? Kunyari kayo po yung mga big time dito sa sa group na to. Kayo po yung mga millionaire group, di ba? Ganun-ganun si Sir Dexter. Diba? Imagine nyo kayo yun. Tapos, isinama yung iba. Kunyari, ang pera ko lang, 500 pesos lang. Isasama sa inyo. Pero nakakatuwa dahil nga, uh, meron tayong fair chance. Pati nga sa mga, ano yan, tawag nito, uh, stock mark, uh, stockholders meeting. Ayan, kasama yan. Kahit sabihin mong maliit lang yung amount of money in investment. Tapos, yun nga, let's say, kunyari, ito nga si Joy, si Dexter, at si Veron. Napag-usapan nila, ay, magtotropa tayo. Pagdating natin ng after five years, Uh, mag-invest tayo ngayon, tapos after five years, pupunta tayo ng, let's say, uh, Norway, para makita natin yung ano Aurora Borealis. Tama ba pronunciation ko? Basta yun. Basta yung maganda sa sky. Yan. So, after that year, after three years, we ni-redeem na nila. Tapos, dumating yung time, 10% lang yung return. So, kung may 1 million si Joy, di ba? yung 1 million niya, tapos may 10%, meron siya 100,000 pesos na return. O, ayan na, Joy. Tapos ito naman si Dexter, oh, 10 million siya, eh 10%. So magkano yun? Sarap, di ba? Magkano yun? <laughs> di ba? Sa 10 million mo, meron kang 10%. So that's 1 million. Aba, pwede mo nang ilibre si Joy. Libre mo na rin ako, di ba? Pwedeng ganon. Tapos si Veron. Si Veron na big time dito. May 100 million siya. So il- ililibre niya tayong lahat, di ba? Kasi meron siyang 10% ng 100 million. So 10 million yun. 10 million yun na, di ba? So, ang gusto kong ma-realize nyo, pare-parehas kayo nag-invest, pero dahil magkakaiba yung amount of money na in-invest nyo, possible talaga na iba-iba yung amount na kitain. ba diba? Hindi yun pare-parehas na 10%. Ang senaryo natin, sabay-sabay kayo nag-invest, sabay-sabay kayo nag-redeem. Siyempre, pag magkakaiba yung time frame na nag-redeem kayo, mag-iiba-iba po yung result niyan. So para lang maunawaan na ah, pwede pa lang uh, ano ganun yung maging return, pwede pa lang uh, tawag nito. Um, yung time frame magkakaiba, yung ganyan. Pwede rin pala uh, kahit maliit lang yung amount na ininvest ko. So at least kahit pa paano, nagkakaroon po ng chance din yung mga uh, maliliit mga blue collar na jobs na makapag-invest din sila. Okay? So yun yung kinaganda talaga sa mutual funds. And ito po yung four mutual types of mutual funds. So ito yung basic ha. Basic pa lang to. Okay? So sa mga investment seminar namin din discuss to thoroughly. So daanan natin bond funds, balance funds, 
stocks or equity and money market. So ayan siya, they, they have different risk type invested in. Iba-iba yung time frame. Okay? And yung para saan ba itong, uh, saan bang magandang mag-invest? Kunyari, let's say nga 2 to 3 years lang, saan bang magandang ilagay yung investment ko? So bilisan lang natin. Sa money market, it is considered to be conservative. Usually, it is invested in time deposit, corporate bonds, and cash asset. It has a minimal capital growth of at least 2%. Medyo maliit siya. Kasi ito po, money market before, eh, ini ang nag invest lang po dyan, mga businessman. So kung meron kang 100 million, tapos ang pera mo ay natutulog lang, tapos less than a year lang kasi, pwede mo nang makuha yung return niyan. Pwede ka nang mag-redeem. Diba? Nang walang, ano tawag nito? Walang... Uh, fee, uh, di ba? Pwede mo na siyang i-redeem. Tapos, ang nangyari, nag-redeem ka, tapos yun nga 2%. Imagine mo, kung ikaw ay negosyante, may may 100 million at natutulog lang yan, hindi nagagamit. I-invest mo yun. Kasi 2% pwede na. So, magkano yun? 2 million yun. Na, let's say, pwedeng 1 month lang, 2 months lang, pwede na yun, di ba? Maliit yan, pero kung ikaw ay negosyante, ba, malaking pera yun. Di ba? Pero ngayon, ang maganda sa money market, pwedeng pwede na rin siya sa pang masa. Okay? And yun nga, just recently ko na lang din nalaman nyo na, ay, naku, pwede na rin pala sa money market yung mga uh, maliit na amount of money. Now, ito naman, bond funds. It is considered to be moderate to conservative. Tapos, naka-invest po to sa fixed income instruments like treasury bills and government securities. Yan. Tapos, it has a stability plus reasonable growth of at least 4%. Yan. Tapos it has a time frame na 1 to 3 years. So hala, Miss Jill, may 1 to 3 years. Lilinawin ko lang, ang 1 to 3 years yan, ayan yung ideal time to grow ng investment mo. But it doesn't mean hindi mo siya pwedeng i-redeem. You redeem yung withdraw. So anytime po, pwede nyo namang i-redeem. Pero kung gusto mong tumubo ng at least 4%, eh ayan mong tumubo siya ng ganong katagal. Diba? Baka may one year pa lang, nag-expect ka na ng 4%. Mali po yun. Kasi nga, nag-design nga siya, yung, yung funds na to ay para sa mga uh, 1 to 3 years at para makuha mo yung 4%, dapat ganun yung time frame. Pero again, liquid siya, anytime pwede mong withdrawin. Okay? Now, sa balance funds naman, it is considered to be moderate to aggressive type. It is invested in mixed income instruments, ay mix of stocks, bonds, or money market. It has a medium to low term capital growth of at least 10, 8 to 10 percent. So at least yung time frame niya to grow is 3 to 5 years. So kita nyo, nakita nyo naman na mix of stocks siya. So meron siyang blue chips company and may mga government securities din siya. Kaya siya kinonsider as balanced funds. And yeah, stocks or equity funds, it is considered to be aggressive. Tapos it is invested in stocks and equities. Kung mapapansin nyo, yung mga blue chips company, yan din yun. Tapos, it has a long-term capital growth of at least um, 12% and up. So, yan po yung kanina discuss ko. At least 12% and 5 years or more. So, medyo matagal yung time frame niya to grow. Pero, malaki naman yung off rate of return. So, kung may pera ka naman na sobra at hindi mo naman gagamitin, ideal yan. Pwede naman yan pang kasal mo, pwede naman retirement money mo yan para sa kids education mo yan. So depende sa'yo kung saan mo i-design yung investment mo. Kaya ngayon iba pinapangal pinapangalanan nila yung investment nila. Ah, ano to, uh, wedding fund namin to. Ay, ito travel fund namin to. So it's up to you. Again, yung time frame niya is yun lang yung kumbaga ideal time to grow. Pero meron pong mga investment na wala pang 5 years eh, nag-perform na ng more than 18%. So, hindi naman lagi talagang low percent, 12% lang siya. Nag-iiba-iba po siya. Pero ang maganda, dapat po is long term tayo nag invest at talagang regular tayo nag invest para malesen ang risk. Ay, bilis ko ba magsalita? <laughs> anyway, so how to start direct investing? Alam ko yung iba sa inyo, gigil na. Now, kung gusto yung talaga mag-direct investing, hindi po namin kayo aawatin. Pero bigyan ko naman kayo ng idea kung saan naman pwedeng mag-invest ng direct investing. Ito po yung pwede namin i-recommend sa inyo. Ayan. Again, 
this direct investing eh para po sa kahit pa paano eh merong medyo malaki-laking funds kasi nga hindi ka basta-basta makakapag-invest kung 500 pesos lang ang ilalagay mo muna so medyo malaki yung initial requirement pero hindi naman sobrang laki so sa direct investing ito po yung re-recommend namin yung my trade by Abaco Securities ayan so pwede ka rin mag dito ka magbabay or pwede ka rin dito mag-trade pero kami po dito sa IMG mas tinuturo namin yung long term so buy lang ng buy ng buy ng buy okay now ito po yung mga requirements so yun yung mga basic at least kung mag-start ka meron kang at least 10,000 pesos to start tapos may online trading application form may two copies of specimen signature online trading agreement photocopy of bank statement or public utility bill under your name and dapat mayroon kang TIN and valid IDs. So wag pong malulungkot naman yung mga wala pa niyan. Mamaya, mamaya po, kalma lang kayo. Pero sa mga gigil na, yan, pwede na kayo mag-start ng ganyan. And meron po silang free trial account. So pwede nyo i-visit yung site na yon tapos i-click nyo lang, tapos nandun na rin yung mga list of requirements. So halos lahat ng mga, ano, mga nandito, nandun na rin po yan. So i-try nyo rin kung gusto nyo rin talaga. Pero again, medyo malaki yung requirement and gaya ng sinabi ko po sa inyo, kayo po yung mismo mag-aaral. Huwag nyo po ako i-message, Ma'am Jill, paano po mag-start nito? Huwag ha? Huwag <laughs> nyo akong kulitin dyan kasi nga, hindi po namin, hindi po yan yung number one na itinuturo ng IMG. Nagtuturo kami investment, pero hindi ako ang magiging ano mo tawag dito, fan manager mo. Okay, ikaw ang magda-drive ng sarili mong investment, kaya bala ka dyan. <laughs> Let's jump lang. Pero yun nga, uh, kasi gusto mo yan, o sige, hindi ka namin pipigilin, pero wag mo kami kulitin. Okay? So ayan, pwede ka na mag-start ng iyong uh, sarili mong investment. And yun nga, may mga trial naman yan. So try mo rin, para matuto ka rin. Now, how to start naman sa mutual funds, ito naman ay... Ito naman yung mga company na i-recommend. Ire pero sa totoo lang po, napakaraming mutual funds companies dito sa Pilipinas. Pero ito yung mga nire-recommend namin kasi kahit pa paano, kilala na namin itong mga companies na to. Yan. So ayan, si Atram, si First Metro, man, uh, First Metro Asset Management, may Metro Bank Group, si Sun Life Asset Management, and si Soldibo Funds, si Phil Equity, and Philam Asset Management. Kung tatanungin nyo ako sino po yung pinakamatagal na dito, si Phil Equity. Si pinakabago, si Soldibo Funds. Pinakamagandang performance for the past three years, si Atram. Pinakakilala nyo, malamang si, si Phil Am at si Sun Life. So, depende sa inyo kung ano yung pipiliin nyo. Pero pag pumunta po kayo sa mga companies na yan, number one, syempre, iba-iba po opisina niya mga yan. And syempre, bawat opisina, eh, yun nga, iba-iba yung mga requirements nila. So, pwede rin naman kayo pumunta sa kanila mga websites i-check nyo ang kanilang mga websites. Pwede nyo po yung gawin. Pero yun nga, kapag nag-direct po kayo sa mga companies na yan, hindi ko po ma-assure yung lahat ng requirement nila ay talagang kaparehas nung nandito sa amin sa IMG. Okay? So, ano po pinagkaiba? Eh, parang sinasabi mo, Miss Jill, okay din naman yan. Okay po yan kasi kapartner din po namin yan, yung mutual funds. Pero again, pag dumirect po kayo dyan, meron po kayong uh, charge every time you invest. Pag nag invest po tayo, may charge po silang ikakalta sa inyo or hihingin sa inyo. Pero pag true mutual funds, sa IMG, yan. Makinig kayo mabuti. Ayan o, oh, diba, gaya na sinabi sa inyo, kapartner din namin sila. Pero, ang kapart, ang kumbaga, ang kumbaga, ang, ang tawag nito, nag-filter sa kanila ay si Rubber Financials. Kumbaga, si Rambler Financials ang katulong ni IMG sa pagpili ng mga mutual funds company. Okay? Kumbaga, meron ng nag, ano, sa dami ng mga mutual funds company dito sa Pilipinas, si Rambler na nag-filter. At yun nga, kaya namin nire-recommend yung mga companies niya. Kaya lang, pag IMG member ka, okay, meron po kaming tinatawag na zero load. Every time po mag invest tayo, walang charge. Narinig niyo po ba? Walang charge. So, free of charge ang uh, pag invest kapag true IMG kayo. Now, ito po yung mga requirement. Siyempre, ulitin natin, dapat IMG member ka. Dapat meron kang initial amount na dineposit. O, oh, 1,000 pesos lang. Pwede ka na mag-start ng iyong mutual funds. Ulitin natin, IMG member ka, tapos mag invest ka. Uh, mag-start ka ng investment mo sa mutual funds, pwede as low as 1,000 pesos. 
Tapos may TIN ka dapat, opening, uh, account opening or application form, valid IDs na may three fresh signature, subscription form, signature card, foreign account tax o compliance form. So lahat po yan. O huwag mo na malulungkot yung mga walang document. Huwag kayong malungkot. Alam ko kasi marami po tayong kababayan na hindi kompleto ng documents. Valid IDs pa lang, umiiyak na. Yan. Kaya alam po ng puso ng presidente ng IMG yan. Kaya yun po yung uh, very passionate kami in sharing this. Now, ito muna. Pag-usapan muna natin ito si Zero Load. Ito po yung isa sa benefit na pinagkakaguluhan ng mga marami sa IMG member. Kasi imaginein mo, nag invest ka, zero load. Ibig sabihin nga, walang charge. So para mas maunawaan nyo, ganito po yan. Yan. Kunyari, napili mo si Soldivo Funds. Tapos si Soldivo Funds, meron siyang dalawang klaseng funds which is yung Soldivo Bond Fund and so Soldivo Strategic Growth Fund. Okay? O meron po kami mutual funds training dyan. Okay? So para mas maintindihan yung mga funds funds na yan, meron po kami separate training dyan. Pero yun nga, every time dumirect kayo sa company na yan, meron silang tinatawag na entry fee. Tingin po sa kanan. Ito, entry fee. So meron po silang, kung 500 pesos nang i-invest mo, Ayan, meron kang 3.36% na charge. Okay? So, kung gusto mo na maliit na charge, 0.56%, pero dapat 10 million and up ang dapat mong i-invest. Ay, Miss Julie, okay lang sa akin yun. Eh, 3.36 lang naman. Ba't ang tanong ko sa'yo, isang beses ka lang ba mag invest 500 pesos lang ba ang gusto mong i-invest sa buong buhay mo? Hindi, di ba? Pag in mo yung maliit na percent na yan, malaki na rin yan. Di ba? Okay, now, imagine ninyo ah, yan yun benefit na mai-enjoy mo kapag member ka ni IMG, walang entry fee. Ganun din sa film asset management, napakarami nilang investment, hindi po nila yan i-discuss sa inyo sa isa. So kami dito sa IMG, na-enjoy namin yan kasi dinidiscuss po yan, pinagkakaiba ng, ng bond fund, ng horizon, ng dollar fund, yung mga performance nila. So meron kami minsan na... Uh, ang tag nito, training para sa ganyan. ba? Diba? Tapos, ito po, sa kanan ulit, meron silang entry fee. So, again, kapag dumirect ka, may charge. Pag hindi ka, nag, there, nagpunta ka through IMG, nag-invest ka through IMG, walang entry fee. And ganun din sa Atram, ang dami, mamimili ka. Again, walang entry fee. So, yun po yung ilan sa na-enjoy namin na, imagine nyo, nag-invest ka sa life, yan, ba? Diba? walang entry fee kapag IMG member ka. So, ito pa yung isa. PAMI. So, meron dito nakalagay, ay wala pa dito yung 0%. Okay, anyway, kahit sabihin mong 0.50, eh, kailangan 2 million and up yung kailangan mong i-invest. So, kung wala kang ganyang amount of money, o sige, dun ka lang sa, sa maliit na amount, pero medyo malaki yung interest rate na eh, yung charge. ba? Diba? So, ito si Phil fill equity. So dito nakalagay 'yo kung gusto mo ng 0.25% pinakamaliit na interest rate pero kailangan meron kang 50 million, 'di ba? O yung iba nalulungkot na, yun. naku, hindi na pala ako makakapag-invest. Pwede naman po, 'yun nga, kung gusto mo dumiretso, 'yun nga 3.5% ang kailangan mong bayaran na every time mag-i-invest ka ng 1,000 pesos. So, wag na oh, kaya nilarecommend talaga namin, dumaan na lang kayo through IMG kasi nga Biruin mo ang laki ng matitipid mo pag naging IMG member ka tapos nag-invest ka sa mutual funds, may training pa. E pag pumunta ka dito sa Phil Equity o mag invest po ako ng 1,000 pesos, bigyan niyo ako ng training. Truan niyo ako. Hindi po kayo papansinin. <laughs> Maniwala po kayo. Hindi po kayo papansin kung 1,000 lang i-invest niyo. Diba? Pero sa IMG, kahit 1,000 lang yan, kahit 500 lang yan, ang dami naming training. And ang maganda pa, Imaginin mo, lahat ng mga companies na yon nung, ano, wala, nung nakarang taon, meron kami mga training. O yan, sunod-sunod, si Phil Am, si Metro Bank, si, si Fami, si, ano to, si Soldivo. Yung halos yung mga companies na yon pumupunta sa offices, sa financial center ni IMG. Tapos tinuturuan kami. O sila nagmamarket update. ba diba? Mali ba nila kung sino nag-invest ng million? Meron mga nag-invest ng 500 pesos. Diba? Pero lahat po ng tao dun sa IMG, eh natututo. Ganun ka ganda. Hindi dahil malaki yung in-invest mo, kaya ka lang papansinin. Okay? Yan. Pag IMG member, walang entry fee. Okay. Ito na yung isa sa favorite ko. Yung, um, ano tawag na ito? Uh, instant diversification. Okay? 
<laughs> Mamaya, Ma'am Tat Marilyn. Oh, ngayon ko lang nabasa yung message mo. Mamaya po. Okay. Ayan. Meron pong, ano, um, yun nga, yung instant diversification. So imagine, nag-invest ka dito kay Sun Life, napili mo yung Sun Life of Canada Prosperity Philippine Equity Fund. Yan. Tapos, ang pera mo lang ay 1,000 pesos. Tingin po sa kanan sa taas. Ito, to, to, to. Yan, may cursor ako. So, minimum subscription mo ay 1,000 pesos. Tapos yung subsequent o yung dagdag mo, 1,000 pesos lang din. So, imagine mo, nagbukas ka ng investment na to, pero nakabili ka na kagad ng mga companies na ito. Merong SM Corporation, Investment Corporation, may SM ano, Philippine Hold, eh, Prime Holdings, may Ayala, may BDO, may BPI, may Metro Bank. So, ang dami mo nang nabili sa halagang 1,000 pesos. Kaya, panalo ka. Kasi instant diversification, mamaya ipapaunawa ko sa inyo yung isang ano, disadvantage pang nag ka. So, di ba? So, halagang 1,000 pesos, ang dami mo nang nabili, ang dami mo na na-shopping. Kung maga sa ano eh, ang tawag dyan, yung nakatumpok. Nakatumpok siya. Di ba? So, top 10 pa lang po yan. Top 10. So, imagine ninyo, ganun kaganda pag nag invest sa mutual funds. Now, ito naman, fill equity fund. So, kung papansin ninyo, yan, ito naman, dito, merong minimum initial investment, 1,000 pesos. Tapos, Meron siyang minimum additional investment o 500 pesos lang. ba? Ay, kayang-kaya pala talaga yan ang minimum wage earner. 500 pesos lang. Ang mag-top up ka, 500 pesos lang. Tapos, ang dami mo nang bili. May SM na rin yan. May Ayala, BDO, BPI, PLDT, and Metro Bank. Imaginin mo, yan yung nabili mo. Sa halagang 1,000 pesos, yan yung nabili mo. Pero imaginin mo, nag-direct ka. Dahil matikas ang ulo mo. Hindi, Miss Jill Bibel talaga ako. Hindi mo ako mapipigilan. Meron akong 1,000 pesos dito. Dadirect ako kay Phil Equity. Okay, sige, bumiay kay Phil Equity. Kay, Phil, kay PLDT. So let's say, meron kang 1,000 pesos. Unang-una, hindi ka makakabili. Kasi ang Philippine Long Distance or PLDT cost at least around, um, kung papalo yun ang 1,3 to 1,5. So hindi ka na makakabili. O sige, 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 mag-iipon ako 5,000 pesos, 5,000 pesos. O sige, nakabili ka na, 5,000 pesos. Pero hindi pa rin. <laughs> so, bakit? Kasi po, pag bibili ka ng PLDT shares, kakailanganin mong bumili ng minimum o tinatawag nilang board lot, at least 5 shares. So kung ang value ng PLDT, let's say ngayon ay 1,500 Kung 1,500 ang value niya, that's 5 shares, that's 6,500. Hindi ka pa rin makakabili. O sige, 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 10,000 pesos na. O sige, nakabili ka na. Ito na talagang nakabili ka na. Kaso, iisa lang nabili mo. Kunyari lang ha, si, Philippine, si PLDT na lugi kasi dumating si Dito. Kunyari lang, dumating si Dito, kung nalugi si PLDT at isa lang ang investment na nabili mo, iyakan na. Kasi nga, mag-isa lang siya. Unlike kung naka-mutual funds ka, kahit mawala man si PLDT, hindi ka iiyak ning kasi top 10 na yan. So ibig sabihin, meron pang ibang companies sa baba. So kahit malugi man to si PLDT, pwedeng makover yan ng mga na iba pang top performing companies. Kaya talaga, magandang instant diversification. ba? At dati, matigas din ang ulo ko, nag-invest din ako ng direct. Yun nga, sabi ko nga, kailangan mo talagang uh, masaktan at gumastos para matuto. E kayo nga, binibigyan na namin kayo ng mga libring tips. Imagine ninyo, nagbayad ba kayo ngayon? Hindi, ba? Minsan, nag, ay naku, tinatamad ako, ay naku, inaanto, ay naku, pagod na ako. Gaganon pa kayo, ayaw nyo pong makinig. Pero para sa inyo po yan, maniwala kayo. Oh, sana maalala nyo ang maalala nyo ako pag na, 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 na pagtagal-tagal nyo dito sa ayon. Jin marerealize nyo oo nga no, tama pala yung mga tinuro, di ba? Yun, so dito naman Atram naman. Kunyari, pinili mo si Atram, yan may pure gold na yan. Imagine mo nakabili ka niyan, di ba? Eh ang ganda ng performance ngayon ni Pure Gold. Tapos meron din si Philam, si Fami. So iba-iba lang yung company at saka yung percentage na inilalagak nila sa mga companies na yan. Pero pare-parehas po yung nakadiversify. Okay? Ito, pag may nagtatanong sa akin, naalala niyo yung kwento ko kanina, si Jollibee. 
Balik tayo kay Jollibee ha. Favorite natin si Jollibee. Imagine niyo sa halagang 1,000 pesos, Ma'am Jill, pwede pa talaga ako makapag-invest kay Jollibee sa halagang 1,000 pesos. At ang sagot po ay tumataging na yes dahil si Soldivo Strategic Fund po ay nandyaan. Kaya pag may nagtatanong po sa akin, sige po, kung gusto niyo talaga si Jollibee, o sige, mag-invest po kayo sa Soldivo Strategic Growth Fund. O di, ayun, nakabili na sila. ba diba? Kahit 1,000 pesos. Kasi ngayon, ang value ni Jollibee, medyo malaki na rin siya. Okay? Kung, ito, papakita ko na para mas maintindihan nyo. ba diba, nakikita nyo po yan. May SM, may Ayala, may BDO, may SMBPI, Jollibee. So lahat po yan. Ang ginawa ko po kanina, nilagay ko po yung code niya. Okay? Tapos nilagay ko yung price niya ngayon. At nilagay ko rin yung minimum na pwede mong bilhin. Yung board lad. So titigan nyo po yung screen. Medyo maliit siya pero yan. Yan. Yan yung current value niya. Okay? So, kunyari, itong CBSM, ang value niya is 1,068. Pero para makabili ka niyan, kailangan limang shares yung mabibili mo. So, kailangan mo ng mga ngailangan ka ng 5,340. Kung Jollibee yung bibilin mo, ang mga ngailangan ka ng 2,000 pesos mahigit. Kasi ang minimum niya is 10 shares. So, nakikita niyo po, hindi ka makakabili kung nag-direct ka si Jollibee. Pero pag mutual funds, makakabili ka. Hindi lang si Jollibee, marami pa. Inemphasize ko to kasi nga maraming gusto talaga mag-direct. Hindi ko nga kayo pipigilan pero gusto ko maunawaan nyo ito. Ayan no, si Ayala Corporation 845. So para makabili ka ng isang Ayala, kailangan mo ng 10 shares. So that's 8,450. Kung ito total mo lahat ito, para mabili mo lahat ito, almost gagastos ka ng 30,000 pesos. Makapag-invest lang sa company na yan. Pero dito, Through mutual funds, through ING, 1,000 pesos, makakapag-start ka na. E para kunyari, wala ka pang requirement, wala ka pang ID. Di, in, wag na, next year na lang ako mag invest So, solusyonan po natin yan tonight. Okay? So, I hope na appreciate niyo yan, part ng slide na yan. Now, gaya ng sinabi ko sa inyo, makakapag-invest kayo ng safe, fast, and easy. At ang tuturo ko ngayon ay yung safest, fastest, and easiest through ING. Okay? So ito po yung pinaka uh, nire-recommend namin. Kaya sobrang dami naming new members this month, ay this year. O oh, this month din. Dami. ba? Diba? Kasi ito po yung kinaganda pag IMG member ka. Napakabilis, napakadali. Okay. Yan. Mag-fill up ka lang ng online application form or what we call e-join. Fill up ka lang. Tapos, you can pay pinakamabilis credit card within Uh, 24 hours, meron ka na kagad access sa portal mo, sa IMG portal mo. Makikita mo na rin na for booking na ang investment mo. Tapos, meron siyang option din sa Palawan or video bills payment or bank transfer. Kasi online tayo ngayon talaga eh. Pero dati pa naman kami nag-online, kaya lang mas pinush na namin ngayon dahil nga sa pandemic. ba? Diba? Para mas madali makapag-transact yung mga tao. And kahit nasa ibang bansa ka pa, pwede mong gawin to. Tapos, you can access your portal. Tapos, ang maganda pa, meron ka na kagad na 1,000 pesos na initial investment sa Soldivo. Ibig sabihin, investor ka na rin agad. So, di ba kanina yung sinabi ko sa inyo, pwede kang dumarek sa mutual funds, pero maglalabas pa kayo, ng, yun nga, maglalabas kayo ng pera. Pwede namang mag-member mag, mag kayo sa IMG, tapos meron pang hiwalay na 1,000. Dito, pag nag-member kayo, automatic meron na pong 1,000 pesos na initial investment. So, ang ibig ko lang sabihin, maging member ka lang ni IMG, meron ka na kagad na initial investment. Ganun po, kadali. So, di ba, napaka-convenient and hindi mo nakakailanganin ng TIN, hindi mo nakakailangan ng valid ID. All you have to do is fill up the online application form kasi benefit yan ng mga IMG members. At hindi lang yan. Isa lang yan sa benefit ng mga members ni IMG. So, pakita ko muna yung sample ng new member. Actually, hindi na nga ito so new. Uh, this is my cousin's uh, portal. So, nung nag-invest siya, that was, um, ano pangalan na ito? April to, April. So, ayan, no, nakita nyo ba? Nakikita nyo ba? Meron siyang 1,000. Ito po yung magiging itsura. Initial na mabibili mo, ay meron nakabook yan na 1,000 pesos. So sa so 1,000 pesos na yan, nung time na yon ang value niya 
yung NAVS niya or value niya per share is 0.5722. Okay? As I clarify ko lang, IMG Soldivo Fund to. Soldivo. Yung Soldivo kanina yung sinasabi sa inyo may Jollibee shares na. Yan yun. Now, ang nabili niya noon that time is 1,747 shares. Okay? Tapos, yan po yung nabili niya. Nung chinek ko po, nung time ng, ano, busy kasi yung frontliner siya. So, nung time niya, sabi ko, oy, buksan mo kaya yung ano mo, portal mo. Nung nakita niya, ay ate, wala naman akong ginawa, wala naman akong dinagdag, bakit lumaki yung pera ko? Ganun kaganda kasi nga, maaga siyang nag-start. Maaga siyang nag-start. Dahil, nung bumili nga siya, 0.57, eh naging 0.58. So, nagkaroon kagad siya ng 21 pesos, sabi mo. 21 pesos lang, eh hindi niyo po kikitain sa bangko yan. Kahit sabi mo, <laughs> 10,000 yan, hindi yan ganyan kalaki yung kita mo sa bangko. Pero ito, saglit lang. ba? Diba? So, ngayon, makikita mo, ay, ang ganda pala. Tapos, dahil nga sa sobrang busy niya, sobrang busy nung pinsan ko, hindi niya binubuksan. Kanina, sabi ko, bubuksan ko portal mo, sisilipin ko ah. Nung binuksan ko, ito yung naging value kanina. Ayan, nakikita nyo? O, oh, 1,269 niya. Tapos sabi ko, o, oh, ayan ah. Lumaki na sabi niya, hala, oo nga ate, wala pa akong dinadagdag. Sana pala bumili ako dati na mas marami. Yun yung importance ng maaga. Ayan, oh, nag-react si Genevieve. Tama, di ba, lumaki. At natatawa akong natutuwa kasi ang dami kong members na mga nag-start nag, nag nung mga nakaraang buwan. Sabi niyo, Ma'am Jill, nakakatuwa naman. Tumaas na agad yung value niya per share. Imagine niyo yun, lalo kung marami kang dinagdag. Kaya ang dami kong members ngayon, kahit kasambahay, kahit nasa abroad sila, alam mo, Jill, sige, mag, ano, magdadagdag pa ako. Kasi nga po, nakakatuwa dahil lumalaki pala talaga siya ng lumalaki. Eh wala naman po siyang reason para bumaba. Kasi parami po ng parami yung mga nag-i-invest sa Suldivo. Okay? Kaya talagang dapat magdagdag pa kayo. Yung mga member na dito, dagdagan nyo pa. ba diba? So yung, yung kasama nga, yung helper nga namin dito, yung yaya ng kapatid ng anak ko, Nakita niya rin kanina, sabi niya, hala, oo, oh, oh, want to na, agad, wala naman akong dinagdag. Oh, binigay, ko yun, binigay namin yun sa kanya kasi nga, ano gift namin yun sa kanya. So, di ba? Imagine niyo yun. So, nakakatulong talaga tayo sa mga tao. Basta, na-educate lang natin sila. Now, yan, yun, yun option na to, pwedeng yun nga, strategic growth fund or bond fund. So, yan yung mga uh, magandang pagpilian mo. So, sa pag-automatic, na IMG member ka, yan lang muna yung option mo. Ngayon, kung gusto mo magdagdag, let's say Atram, magbubukas ka sa ibang, uh, magbubukas ka ng account mo. Okay? Pero yung pinakamabilis, ayan. Okay? So, itatype mo lang yung code mo. So, daanan lang natin yung very quick, yung another, other benefits of being an IMG member. So, may financial education, access, services, discounts, healthcare, and rewards. So, ayan po yung mga kapartner ni IMG. So, ang dami at parami pa siya ng parami. Ayan. Pakita ko lang yung itsura ng portal. So, pag nagkaroon kayo ng portal, yan yung magiging itsura ng inyong dashboard. Tapos, ito yung magiging itsura ng inyong, yun nga, ng mga na-investment nyo or mga uh, benefits nyo. Okay? Tapos, ito na po. Last month, we have 35 benefits. Pero dahil ni-launch na this November 15, ayan, nagkaroon na po kami na 48 benefits. Nung nag-member ako sa IMG, wala pang sampu ang benefits. So, di ba, nakaka-amaze dahil parami siya talaga ng parami. And yun, ang hirap nang i-discuss ang benefits kasi napakarami niya. So, itanong niya sa coaches niyo kung ano yung benefit na gusto niyo. Pero daan na natin, merong free ebook, meron siyang mga workshop books. Tapos, eto ha, yung workshops 1 to 5 na yan, pag nag-workshop kayo sa labas or inaral nyo to, yung increased cash flow, uh, ano yan, uh, building a so strong financial foundation, building wealth asset accumulation, retirement planning, isa to sa pinakamahal na workshop sa labas or seminar sa labas, and building a financial business. Pag tinotal mo yung halaga nito, it would cost 30,000 pesos. So napakalaki nung kailangan mong ilabas. Pag hindi mo pa naintindihan, iiyak ka na. <laughs> Sayang. Pero dito sa IMG, pwede mo siyang ulit-uliting aralin. Ganun siya kaganda. Now, ito pa, meron siyang free check-up. Tapos kung gusto mo pang maging kagaya ko, naging associate financial planner, pwede rin mag-exam ka lang. Tapos magdagdag ka lang ng on top of your membership. 
1.5 para maging associate financial planner ka. Hindi mo kailangan gumastos ng 5,000 to 30,000 pesos para lang maging AFP. ba? Diba? So yan po. And kapag IMG member ka, meron ka na rin 100,000 na personal accident insurance. 100,000 na personal accident insurance. So hindi ka lang investor, insured ka pa. ba? Diba? So may, kunyari gusto mo pang magdagdag ng 50,000 na life insurance, dagdag ka lang ng 500 pesos para maging member ka ni Fidelity Life. So covered ka na ng insurance na 50,000 sa halagang 500 pesos. ba? Diba? So ito naman, yan, kunyari, yan, kagaya ni Sir Dexter, yan, malabong matay ito, si Perlita, mga nakasalamin. So meron kayong vision care na benefit kapag IMG member kayo, pupunta lang kayo sa medical center ni IMG pa, pa ano, makukuha nyo po yung frames nyo, libre yan. So libre na rin yung eye consultation. Tapos unlimited check-up sa mga Kaiser Medical Center. So marami, dumadami na rin siya sa mga SM malls. So sa isa pinakamalaki namin yung sa SM North EDSA. So visit nyo po yan. Free unlimited consultation for IMG members. Tapos may discount din para dun sa mga laboratories. Para sa family mo rin, meron din silang discount. And yun, yung, ayan nga, ito yung kanina yung sinabi ko sa inyo. Pag IMG member ka na, automatic investor ka na. Tapos... So dami. <laughs> so dami, 'di ba? So ayun nga magpatanong kayo sa inyong mga coaches kung ano yung mga gusto niyo. So ayan, ka-partner din namin si Maitri. Tapos kung may plano ka ring gumastos, gusto mo bilhin ng sarili mo ng condo, ng bahay, why not be an IMG member para maka-discount ka sa sarili mong investment. So gusto mo na rin lang gumastos, eh dum- mag-discount ka naman. Mag-member ka na sa IMG. So I have a, a member So, kumuha siya ng condo, 8 million yung worth nung kinuha niyang condo, naka-discount siya kalahating million. O, di ba? O, pwede na pang dagdag investment yun. O, mas gusto niya gumastos eh. Pero at least naka-discount siya. Yan. So, kung gusto mo rin magpaturo ng mga about uh, online marketing, email marketing, yan, mga mag-create ng books, so, and, and yung mga foreclose. So, yan ang mga tinuturo ng ibang mga naming coaches dito. And discounted kami. So, ang daming benefits, ang dami yan sabi ni Sir Joe, and ang goal niya this 2021 magkaroon ng 100 benefits. Kala nadulas ako. <laughs> Yun nga eh, yung president namin kanina nag-meeting kami. Imaginein mo, ganun yung heart niya na dumami ng dumami yung benefits ng mga members ni IMG. Eh talagang nakakatuwa dahil nga napakarami na nang naging benefit. So ito yung mga rewards ni IMG sa mga masisipag namin mga financial coach. Hindi po kami empleyado dito pero talagang nakakapagturo kami and marami po kaming sobrang gagandang benefits at gifts. Yan. And kung gusto mo mag-online business, pwede mo rin gawin yan. yan. So ang dami. And to, kalolodge na lang din yung Neurocash. So para siyang Gcash. So ang daming binigay ni IMG na mga benefits. You know, uh, email blasting, free autoresponder. Pwede ka mag-create ng iyong website dito sa Dominate Tools. So yan pa lang, imaginein mo kumuha ka ng mga ganyang courses outside, daang libo gagastusin mo. Pero dito sa IMG, hindi ganun. And maganda pa po, makinig yung mga nasa ibang bansa, ito po ay dagdag benefit sa mga internationally coded. So kung ikaw ay nasa ibang bansa at gusto mo maging internationally coded dahil gusto mong magkaroon ng worldwide protection, ayan no, ang lalaki ng benefit. ba diba? So, ang dami, ang dami benefit para dun sa mga international coded. So, magtanong kayo dun sa mga coach nyo kung paano. So, ang dami, hindi ko na masabi lahat. <laughs> okay? And masyado na mahaba yung oras. Pero let's move on sa frequently asked questions. So, magkano po ba ang membership benefit? Ay, membership ni IMG. So, para po dun sa mga in, uh, Philippine coded, 5,000 pesos. So, sa lahat ng mga nandito sa Philippines, 5,500 you can be a member of IMG and meron ka ng 1,000 na initial investment. Ganun din sa internationally coded, pero different country. Kunyari, let's say, sa Hong Kong ka, 1,500 yung HKD yung, yung babayaran. So kung ikaw naman ay nasa South Korea, 175 Korean dollar, I think, Korean dollar to. So tanungin mo lang yung mga coaches mo kung saan ka nakabase. Pero kung ikaw naman ay siman at pauwi na, kasi hindi, Kumbaga ang siman kasi walang ano tawag doon permanent na nilalapagan 'yan. So, ikaw kung gusto mong Philippine, 
Pero mas maganda po, kung ikaw ay mas matagal ka naman nandiyan sa bansang yan, magpa-Philippine code ka kasi ang ganda ng benefits. Imagine ninyo yung mga nasa Philippines gusto mag-PH, mag-international code. Kasi nga ang ganda ng benefits ng mga internationally coded. ba diba? So ito naman yung sa Rome, ang dami, 185 euro yung mga nasa Europe. And yan, ang dami. Meron din sa Australia, Middle East. So tanongin nyo po yung coaches nyo kung magkano yung rates ng mga, kung nasang bansa kayo located. Okay? Yan, meron din South America, may US, may Africa. Kung wala naman po dyan, ay itinatawag lang po namin yan doon sa office ni IMJ para malaman kung magkano yung rate doon sa bansang nandun ka. Baka kasi hindi pa napatatagpuan ni IMJ yan. <laughs> o kaya konti pa lang yung member. Okay? So, how can I start to be an IMG member? So, connect ka lang po doon sa mga taong nag-invite sa'yo so they can how they can guide you on how to start as soon as possible. So, yan. And sabi po ni Boss Rex Mendoza, siya po yung president and CEO ng Ramper Financials. Siya po yung author ng mga books na ito. So, mga best-selling books po yan sa National Bookstore. Ang sabi niya, learning without execution is just an entertainment. So I hope tonight hindi lang hindi ko lang kayo na-entertain, kundi natuto kayo at mag-execute po tayo. Kasi I believe marami sa inyo ang nagplano na last year na mag-iipon, na mag-i-invest, pero hindi pa rin nag execute Huwag po tayong puro aral. Execute, execute din pang may time. Huwag puro, huwag puro shopping. Okay? So... Let me share very quick how IMG changed my life. So ito po ako at ang asawa ko. Yan, five years ago. 2015 kami nung naging part ng IMG. So bago maging IMG, yan po ang environment ko puro inuman. So ganyan, ting Friday night or Saturday night, inum. So dumating ako sa point na parang hala tumatanda na ako pero puro inong pa rin ang naatupag ko. And doon ko na-realize na sasayang ang pera ko, nasisira yung katawan ko, at parang wala naman akong naidudulot na maganda na ito sa aking mga kapatid, sa aking mga kaibigan. So why not baguhin natin ang ating perspective in life? Let's be matured enough. So yan. So unti-unti dahil sa pag-attend ko ng mga trainings dito sa IMG, na-realize ko, I have a greater purpose. At ito po yung masayang-masaya akong ginagawa. Kaya naman, after three years namin ginagawa tong IMG, mag-asawa, na-promote po kami bilang isang CEO sa South Korea. So yun yung maganda sa IMG, pwede mo pang kasama ang iyong uh, collab life. <laughs> Lalong nabibuild yung relationship ng, ng, ng couple dito. Now, Ayan, dito sa IMG, unti-unti na-build ang aming financial house. Bago po kami dumating dito sa IMG, just ko po, hindi ko na alam kung, kung nung gagawin ko sa asawa ko kasi nagiinom, walang trabaho, liability talaga, ba? Diba? So imagine ninyo, tapos baon ka pa sa utang. Tapos yun nga, madalas pa ako nagkakasit, nagkakasakit nun. So hindi namin na-build ng tama ang aming financial house. Pero dito sa IMG, unti-unti nagkaroon kami ng ng proper order of priority, na-build namin ang aming financial house, nagkaroon kami ng health care, nagkaroon kami ng life protection, na-manage namin yung aming debts. And yun nga, this month, kaya excited na ako kasi next year, I'm, I'm so happy kasi debt free na kami. Imagine ninyo, for five years, ilang milyon yung utang namin na parang nightmare na siya. Pero dahil sa IMG, makakawala na kami sa utang. And yun, <laughs> ayoko maiyak. Pero very excited ako kasi Parang nate iniisip ko, parang wala ng hope, wala ng pag-asa. Kasi nga, ilang milyon yung utang namin, tapos dumadami pa yung responsibilities namin. Pero alam niyo yun, parang hindi ko na alam kung anong gagawin namin. Kasi asawa ko, walang trabaho eh. Delivery boy ng coke, yung huli niya naging trabaho. So anong gagawin mo dun? Sa ganong klaseng tao, di ba? Pero dito sa IMG, na bago yung isip niya, na bago yung mind niya, hindi na siya nag-iinom, tapos isa na siya sa magagaling na coach dito sa IMG. And magkasama pa kami. Sabi ko nga kung hindi siguro sa IMG, matagal na kami nagkahiwalay. ba diba? Pwede ko na siyang isoli sa nanay niya. Diyan ka na. Liability ka. <laughs> Pero ngayon, asset na asset na siya talaga. ba diba? Crush ko na siya ulit. <laughs> tapos yan, nakapag-build pa ng emergency funds, tapos nagkaroon pa ng mga investments. At tamang investments, kaya... Yun, iwas scam. Kasi dati rin, bago kami kasal, na-scam kami agad. ba diba? So, yun. At dahil sa IMG, nakapag-increase kami ng cash flow. So, yan yung mga ibang tinuturo ni IMG. Hindi lang po 
pagkitaan, kundi yung mat- man- matutunan mo kasi dati po sobrang gastador ako na pag nag pag pumunta ako sa mall, parang kailangan may, may, may bibilin ako, magkakasakit ako pag wala akong bibilhin. So ngayon dito sa IMG, na-determine ko yung wants and needs ko. And I'm so proud of myself na ilang beses na akong nagpunta ng mall ngayon. Pero hello, ang pinupuntahan ko lang yung mga kailangan ko lang, hindi yung gusto ko. So di ba yun pa lang ang mabago sa'yo, panalo ka na. At mabago pa lang yung buhay ng asawa ko. E panalong-panalo na talaga ako doon. Pero bonus na yung nakapag-increase pa kami ng cash flow at nakapagbayad pa kami ng utang. And dahil po sa IMG, eh, nakapag-open kami ng mga investment para rin sa anak namin. Meron na rin kami hinandang retirement funds. And syempre para sa akin, di ba? Just in case, eh, di natin masabi, masyadong pumogi asawa ko. Diba? Tapos sumab- sumobra yaman niya. E nag-prepare din ako ng sarili kong retirement fund. Kaya kayo girls, kahit sabihin yung merong ano, si mister, may pera si mister, eh magtabi rin kayo para sa sarili nyo. Ha? Ayan. And dahil sa IMG, we were able to travel the world. Yan, karamihan, yung, lalo na itong mga nandito sa ilalim, for free po yan. And yun nga, dito sa IMG, ni-encourage yung mag-asawa magkasama. Imagine niyo yan, nakakapag-travel kami together. Dito lang siya hindi nakasama sa akin, sa Tokyo. Pero halos lahat yan ng trip namin, yan, kasama ko siya. And yun nga. And nakakatuwa po kasi qualified na rin kami for next year sa London. Super trip. Kaya, di ba? Nakaka-excite. And yun po yung pinakamaganda sa IMG, yung yung natut- na bago yung buhay namin, nakakapagturo kami at nab- nakakatulong kami sa ibang tao at nakakapagbago kami ng buhay ng ibang tao. Meron po kami mga members na janitor, factory worker, kasambahay, na ngayon mga financial coaches na. And talagang grabe, hindi lang tayo tinuturuan dito maging uh, maging milyonaryo ni IMG, tuturuan ka pa kung paano makapagbago ng buhay, changing people's lives. Yun yung greater purpose mo sa life, hindi lang yung basta, uh, minsan kasi, sa totoo lang, pwede tayo kumita ng pera, pero kung iisipin natin mabuti, paano ba tayo kumikita ng pera? Tumi- nakaka- na- kumikita ba tayo ng pera para sila ay gumastos, para bumili sila ng luho? Pero dito sa IMG, ang tuturo mo para ka magkaroon ng income, tuturuan mo silang mag-ipon, tuturuan mo silang mag-invest ng tama. And yun nga, mabago yung buhay nila. Kaya talaga, sobrang happy naming mag-asawa dito sa IMG. And I hope, maging part kayo ng aming great community of savers and investors. And I'm very proud to be part of IMG. Yan. And sabi ni, ni Warren Buffett, risk comes from not knowing what you are doing. Kaya po dapat pag-aralan nyo. But the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you earn. Isipin nyo po, yung let's say kung Philippine coded kayo, 5,500 pesos, yan po yung tuition fee nyo para magkaroon kayo ng magandang investment at yung matuto kayo. Isipin nyo, enrollment fee nyo pa lang si IMG. Grabe. I-maximize yung benefit. Ewan ko na lang, baka mamaya, eh, after three, after five years, sabihin nyo, salamat Miss Jill dahil, dahil sa'yo na-enlighten ako, dahil sa'yo na bago yung mindset ko at dahil sa'yo nagbago yung buhay ko. And I hope eh, maging part ako ng inyong successful journey here in IMG and maging kagaya ko na magkakwento rin kayo ng story nyo at makapagturo sa ibang tao. Ayan, thank you so much and this is Coach Jill Felizarta Pablo, your financial coach and please like my YouTube channel. Ayan, yan po yung mga iba kong tutorials. Meron ding inspiring stories. So, yan po yung mga inaasikaso ko para mas makatulong pa tayo sa maraming members ni IMG here and abroad. Okay? So, yan po ang aking contact details. And thank you so much. And please also, register sa aming uh, financial education movement. Ayan, currently we have 2 million na na-educate. So, di ba nakakatuwa? And maging part kayo ng historical event So wala naman pong mawawala, libre naman po yan, mag-register po kayo and I believe matutuwa kayo lalo na pag naging successful ang aming campaign, imaginein mo marami ng taong hindi problemado sa pera, magiging maayos ng kainalang finances. And yun, mabilis ba ako o tama lang? O yan, daldal ko kasi. Maraming salamat po sa lahat and thank you, I hope marami po kayong natutunan tonight and ayan, daldal ko ba? <laughs> Ayan, thank you so much sa mga 
live audiences ko, lalo na dun sa mga nakikinig. Yan, like si Sir Dexter Payoyo. Hello, sir. Yan, pahabain natin ang buhay mo, sir. Huwag lang, ano, 92. Gawin natin yung pang buhay ni Abraham. <laughs> Grabe, 900 plus yun, ha. Yan, si Miss Joy Andante from Japan. Hello. Si Miss Agrilly, medyo madilim, pero nakikita kong kanyang countenance, ang kanyang smiling countenance or kanyang face. Hi, Perlita. Smile naman dyan. Yan. And si June Canyas. Ayan, gumaganong-ganong pa si Sir. Oh. Parang Mr. Pogi talaga. <laughs> Hi, Sir Richard Ramirez. Hi, Miss Maribel. Ay, ang galing. May signal ka ngayon. <laughs> May member from Next, uh, Negros. Hi, Raymond. Ayan, poging-pogi si Raymond. Ayan, si Audrey Katapa. Teresita Padilla. Miss Annelin Pagunsan. Hello po, ma'am. Good evening. Ayan. Hi, Reggie. <laughs> Ayan. Ang aking baby girl. <laughs> Hi, Miss Marisol Vargas. Ayan. Medyo inaantok na si Miss Rayalyn Mailani. Pero I hope marami kayong natutunan. Hi, Miss J. Barrameda. Hello, ma'am. Ang pretty naman ng face niyo, ma'am. Sana all. <laughs> Ayan. So, ayan, wala na ako isa shoutout kasi syempre shoutout ko lang yung bukas yung camera. Hello. <laughs> Suplado kayo, suplada rin ako. <laughs> Pero ay uh, nag-enjoy ako tonight. Kahit sabi mo galing ako sa CEO Assembly A. Eh. Ayun. And thank you nga pala sa nag-invite sa akin tonight dahil